且今年只刚刚满了二十岁啊。佩西。说起擂台上的年轻选手，大家一般都是不屑一顾，觉得年轻的选手比赛不精彩，打起来也是破绽百出。而下面要说的这一位却不一样。林强邦在打这场比赛时只有二十岁，却已经有着实战全胜、三次 KO 的完美战绩。这场比赛他的对手是来自巴西的伊塔洛。不同于其他的年轻选手，比赛一开始，林强邦不仅展现出技法上的老练，还保持着年轻选手特有的冲劲，高扫腿左右开弓，踢的巴西选手是猝不及防。比赛途中还一度险些翻下擂台。哦、oh, oh, ，这个不是 MMA 啊，这是踢拳。飞机，哇，很强的地扫，好漂亮，哎，哇、哦，这个，这个比赛，哦，这个林强邦确实是一个很能冲的选手啊，对。哦，我很喜欢这样的选手啊！对对对，这个至少这个比赛的这个可观性啊高啊！对，啊，两个腿连续的交换高手啊！对，啊，漂亮！由于林强邦全程高频率的进攻，使得对手疲于防守，一个回合打下来完全找不到自己的比赛节奏，简直就是被动挨打，一直在打乱呃这个伊塔洛。对，伊塔洛整局都没有找到比赛的感觉啊！来到第二回合，林强邦改变战术，开始了他的西法强攻。刚开局便是几个连吸上头，巴西选手也确实是耐揍，受到好几个猛吸冲撞，看起来却一点事儿都没有。接腿，他想摔的这种感觉啊！对。啊，漂亮，低扫。我、嗯、现在拿到的这个伊塔洛的资料啊，毕竟还是没有那么多啊。对。所以这个，我觉得他应该是有个 MMA 的这种训练背景。对，哎呦，这个高扫擦过头皮啊！啊，用高扫腿 KO 掉啊！是，这个我们在这场比赛当中看到了好多的林强邦主动的孤井膝撞啊。嗯，呃，这个有时候可以跟大家说一下这个规则，就是在有效进攻、完全进攻这样一个态势下是允许连吸的。比赛时间过去一半，巴西选手被林强邦一记低扫腿砍倒。裁判见到伊塔洛晃晃悠悠好一会儿才起身，当即就进行了读秒。啊、呃，我给观众朋友们解释一下，这个裁判为什么要读秒啊？呃，因为选手他的起身很慢，有这种缓冲自己的嫌疑啊。对，巴西选手这个现在已经完全在蒙掉了。是。哦，这个节奏是完全没有打出来啊。嗯，对。其实本身这个巴西选手啊，他的水平可能要比今天的状态要好得多。对。但是一开始呢，节奏就乱掉了。这个节奏乱掉之后，就导致自己所训练的东西打不出来。对。呃，小黑啊，也确实是，呃，很年轻啊。来到最后一个回合，林强邦希望能够尽快终结对手，直接是加快了进攻节奏。开局不久，一个重拳加一个顶膝，伊塔洛再次倒地。哇，这个、哇，非常的焦灼啊，在这个身边。哦，小黑的是后手，哎。呃，这个拳确实打到了，但是这个倒地并不是因为这个拳啊，对，是因为他没有及时起身。对对对。读秒后，林强邦乘胜追击，又是一套拳法加连吸的组合。在这一次击倒之后，裁判见双方选手实力相差太大，直接叫停了比赛。对，第三局下来，林强邦的火爆打法充满了自信，想必这也是他深受拳迷喜爱的原因。喜欢本期视频的朋友，烦请点赞、订阅支持一下，咱们下期再见。